3 çarpma işlemi örnek px eşittir 2x artı 1 ve qx eşittir x kare eksi 3x olduğuna göre px çarpı qx polinomunu bulunuz. Şimdi px çarpı qx için px gördüğüm yere 2x artı 1 aynen yazıyorum. İşlemler karışmasın diye px için şu şekilde parantez içinde yazıyorum. Çarpım. Qx gördüğüm yere qx'in eşiti olan x kare eksi 3x'i aynen yazıyorum. Şimdi bundan sonra aslında sizin çarpanları ayırmadan öğrendiğiniz iki tane parantezi birbiriyle çarpma işini yapıyorum. Şimdi öncelikle 2x ile x kareyi çarpıyorum. 2 çarpım. Şurada x'in üzerinde görünmeyen bir tane 1 var. x üzeri 1 ile x üzeri 2'yi çarparsak tabanlar aynı olduğundan üstler toplanır. Bu da üstlü ifadelerin bir kuralıydı. 1, 2 daha. Burası x üzeri 3'müş. Devam ediyorum çarpmaya. Bu sefer şu ifadeleri çarpıyorum. Yine burada x'in üzerinde görünmeyen bir tane 1 var. 2 kere 3, 6. Artı 2 ile eksi 3'ün çarpımından eksi geldi x üzeri 1 ile x üzeri 1'in çarpımından x üzeri 2 geldi. Devam ediyorum çarpmaya. 1 ile x kareyi çarptığım zaman artı x kare 1 ile eksi 3x'i çarptığım zaman eksi 3x buluyorum. Şimdi şu ifadeye bir bakıyorum. x üzeri 3'lü bir tane terim var. Onu aynen yazıyorum. 2x küp. Daha sonra bakıyorum. Şurada bir tane 6x kareli bir ifade var. Şurada da yine bir tane x kareli bir ifade var. Eksi 6x kare artı bir tane x kare. Eksi 5x kare yapıyor. Son olarak x üzeri 1 ile yani x ile sadece bir tane terim var. Onu da eksi 3x olarak yazıyorum. Soruya bakıyorum. Soru benden px çarpı qx polinomunu bulun demiş. Ben de bu çarpımı 2x küp Eksi 5x kare. Eksi 3x olarak buluyorum. Şıklarda bazen buradaki x'i ortak çarpan parantezine alınmış haliyle de görebilirsiniz. Onu da yazalım. Hepsinde x ifadesi ortak olduğu için x ortak çarpan parantezinde bu sefer şuradaki her bir x'in üzerinde yazan sayılar birer eksilmesi gerekiyor. 2x kare eksi 5 x şuradaki x'i dışarıya yazdığımız için şurada kalan sadece eksi 3'tür diyoruz.